Ouais, donc il y, a, il y a différents outils qui sont mobilisés. Donc il y a une coopération bilatérale qui existe entre la Tunisie, la Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc disons Wallonie-Bruxelles pour faire simple, mais ici c'est clair qu'on est plus, quand il s'agit de l'eau, on est plus sur une compétence de la Wallonie. Mais bon, la, ça, ça revient au même, je dirais, en termes opérationnels de, de coopération. Euh, et donc il euh, y a ce cadre de, de coopération qui existe euh, bilatéral déjà depuis une bonne trentaine d'années. On est donc dans euh, l'exécution d'une programmation de 5 ans 2019-2023. Et euh, il y a un, un axe qui porte sur les enjeux du développement durable qui, euh, qui eux-mêmes reposent sur le secteur de l'eau et on sait à quel point le secteur de l'eau est vital pour la Tunisie, pour l'économie tunisienne, pour la société tunisienne, comme c'est le cas pour, pour d'autres pays, bien sûr, d'Afrique du Nord et du Maghreb en, en particulier. Et nous avons une concentration de projets qui touchent au domaine de l'eau. Alors, le projet ici de jumelage qu'on qu qu euh, qu présente aujourd'hui, avec la Société Wallonne des Eaux, le ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques et les autres partenaires français et autrichiens, ça, ça émarge d'un instrument multilatéral qui est un, un instrument de l'Union européenne, euh, l'instrument du jumelage. Euh, cet instrument financier est donc mobilisé à son tour dans un cadre multilatéral. Il se fait que le, le, le pilote côté européen, c'est la société Wallonne euh, des eaux. Et donc, on est en quelque sorte sur un parallélisme et une complémentarité, puisqu'il y a à la fois une, il y a une mobilisation bilatérale Tunisie-Wallonie-Bruxelles, et puis une mobilisation par ailleurs, qui est beaucoup plus conséquente en termes de moyens financiers, qui est la mobilisation Tunisie-Union européenne. Et donc, ce qui est important, c'est de pouvoir avoir nos experts à nous, sociétés publiques, entreprises privées, associations environnementales, laboratoires universitaires, centres de recherche, départements d'études, administrations, administrations publiques, elles sont engagées aussi, nos administrations sont également engagées dans certains, certains projets, certains programmes de coopération, c'est de pouvoir les réunir ensemble, au-delà des instruments financiers qui sont mobilisés, coopération bilatérale, coopération multilatérale, pour pouvoir dégager des enseignements en commun, et au-delà des projets spécifiques menés par chacun, de voir aussi comment on peut se projeter sur certaines perspectives pour peut-être aussi dégager de nouvelles collaborations, fort des enseignements qui sont tirés. Et nous, on est dans cet exercice-là, en fait. Donc, euh, notre programmation bilatérale, elle a deux ans de course à peu près, elle a encore trois ans jusqu'en 2023. Il y a eu alors en, ensuite ce, ce projet qui démarre avec la Société Wallonne des Eaux, auquel s'associe la société publique des gestion, de, de, de gestion, euh, et donc euh, gestion des eaux. Et donc, c est, c est très bien. donc ça, ça montre qu'il y a une mobilisation de notre expertise sur les différents instruments, sur les différents programmes, et que partant de là, tout ça, ça contribue à des dynamiques, à la fois répondre à des objectifs de l'État de l'État partenaire de la Tunisie, mais aussi valoriser nos expériences, valoriser nos expertises. Et en retour, on apprend beaucoup aussi nous-mêmes dans nos coopérations avec les partenaires tunisiens. Et donc tout ça, ça crée un cadre d'enrichissement mutuel euh, d'expertise, euh, d'expérience, et qui nous amène à pouvoir se projeter à l'avant. Alors pour revenir à la société Wallonne des eaux, première expérience de jumelage ici en, en Tunisie. Ça court encore pour, pour deux ans, jusqu'en en 2022. Mais euh, la Société Wallonne des Eaux a déjà son expérience jumelage à deux reprises ces dernières années en Algérie. Pays voisin et pays qui approvisionne en partie la Tunisie en eau, puisque le, le château d'eau, une partie du château d'eau de la Tunisie, c'est l'Algérie. Et donc, euh, c'est très intéressant de pouvoir euh, travailler avec des expertises qu'on retrouve ailleurs dans une même ère géographique. Et tout ça ne fait que renforcer, je pense, les, les capacités de, de coopération.